ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಇಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ದೊರಕಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ಸೊ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಅಂದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಖಾಸಗಿತನವಾಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿತನ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಈ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಗೆ ಬಂತು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ದಿನೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಒಳ್ಳೆಪಾಡಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತೆಗೆದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಳು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಎ ಕೆ ಕುಕ್ಕಿಲರವರು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಓದ್ತಿರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಪಡಿಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಂದರೆ ಅದರ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಸಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಅದು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಧಾರವೇ ಆಧಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಧಾರವೇ ಆಧಾರ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಹಿನ್ನೆ ಇಡ ಅದು ಅಡಿಪಾಯ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರಿಗಣನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಆದವು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಆದವು ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿತನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ಖಾಸಗಿತನ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಸಲ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಖಾಸಗಿತನ ಅನ್ನೋದು ಹಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ಬಂದಾಗ ಅದು ಖಾಸಗಿತನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಎರಡು ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದರೆ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ದಿಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ
ಬರುವುದಿದ್ರೆ ಆಧಾರ ಬರುವ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆಧಾರ ಯಾಕೆ ನಾನು ಏನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕೊಡು ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಧಾರ ಕೊಡು ಆದರೆ ಆಧಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಅದು ಈ ಗುರುತು ಏನಿದೆ ಈ ಗುರುತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲಿ ನೀವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಅದೇ ಗುರುತು ಇರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಅದೇ ಗುರುತು ಇರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗುವ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಗುರುತನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ನಂತರ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಷ್ಟಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಜನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂತು ಎರಡು ಬಂತು ಆಯ್ತು ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂತು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಖಾಸಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಖಾಸಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಖಾಸಗಿತನ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಾರತೀಯರು ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಧಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತುಳಿದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಖಾಸಗಿತನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದದ್ದು ಖಾಸಗಿತನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಯಾವುದು ಖಾಸಗಿತನವೋ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ನನಗೆ ಮುಚ್ಚು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಖಾಸಗಿತನ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಬಹಿರಂಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೆಟಗರಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿ ಅವರು ಪರ ಇದು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಧೋನಿಯ ಪತ್ನಿ ಧೋನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಣ್ಣಿನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ಆ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಬಹಿರಂಗ ಆದಾಗ ಆಕೆ ದೂರ್ ದೂರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೀಡಾದರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವರೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರಿಸಿದರು ಮೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಆ
ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಖಾಸಗಿತನ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ಖಾಸಗಿತನ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಖಾಸಗಿತನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಖಾಸಗಿತನ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿತನ ಆಗ್ತದ ಈ ಆಧಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಾವು ಆಧಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಟಿ ಎನ್ ಶೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಆಧಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಐ ಡಿಗೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಗುರುತಿನ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಆಧಾರ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈತ ಪ್ರಜೆ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಆಧಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಆಧಾರ್ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಆತ ತಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೀವು ನಾವು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೋಬೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳುದ್ರೆ ಪಾನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದಂದೇನೆ ಆಧಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಂದರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಆಕ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಬೇಕು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಆಧಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎಸ್ ಪಿ ಓ ಕಮಿಷನರು ಅದು ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಹೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾನೂನು ನಾನು ಏನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಧಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಕಾನೂನು ಬೇಕಿತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕಲ್ಲದೆ
ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆಧಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ತನ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೋರ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತದೆ ಇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಮಾನಹರಣ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಇಂದಿರಾ ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇನು ಬೀಫ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತಲ್ಲ ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಿಟಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಬೀಫ್ ಹಕ್ಕಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಇದು ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಆಹಾರದ ಹಕ್ಷಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಇಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯಾವ ಅವಕಾಶವು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತದೆ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯ ನಾನು ಏನನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿವೆ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಲವು ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕೂತ್ಕೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿವೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಂಬಿಸ್ತಾ ಇವೆ ನಾವು ಇಂತಿಂಥ ಇಂತಿಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವನೆಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದೌದು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅದಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅದನ್ನು ಅವನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತ ಈಗ ನೀನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೈತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಮನುಷ್ಯನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ್ದು ಆತನ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದ್ದರು ಪಾರ್ಸಿ ಇದ್ದರು ಹಿಂದೂ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಆದಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಧರ್ಮಗಳು ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಆಚರಣೆಗಳು ನನ್ನದೇ ರೂಢಿಗತವಾದಂಥ ಆಧಾರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ರೂಢಿಗತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಅದು ರೂಢಿಗತ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಕೋಳಿ ತಿನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನನಗೆ
ಕದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗಳಿದೆ ನಮ್ದು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಇವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಒಬ್ಬನ ಖಾಸಗಿ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತನಿಖೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಾವ ಹಕ್ಕಿನ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಕ್ಕು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತರುವುದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳು ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮನೇಲಿ ಊತ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊತ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೀಫ್ ತಿಂದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪತ್ನಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಆವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟೋದೇನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗು ಯಾರೇ ಹೇಳಿ ಇರಲಿ ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಕ್ರಮಣ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಇದು ಅವನ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಹೌದಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಂಸದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾದಕ ಅವರು ಶರಾಬು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮಾದಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಇಶೂ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಕಕ್ಷೆಗರ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮಾದಕ ಅಂತ ಏನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಶರಾಬ್ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿಯರ್ ಬಾರ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಬಂದಾಗ ಸೀದಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕುಡಿತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬಹಿರಂಗ
ಅದು ಖಾಸಗಿತನ ಬಹಿರಂಗ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಖಾಸಗಿತನ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವ ಈಗ ತಪ್ಪಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಿಷೇಧ 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 ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅವರೇ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಒಳಪಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅರಾಜಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಬಹಳ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ತನಿಖೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತೀಟೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನೋ ದ್ವೇಷ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಈ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೇಳುವಂತ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾ ಎಸ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಆಯ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಖಾಸಗಿತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಮಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊರಗೆ ಏನಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನನಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆದಾಗ ಆ ತನಿಖೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಇ ಒ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಾಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಆತನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕರೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಖಾಸಗಿತನವಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ ವಿವರಿಸಿ ನಂತರ ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಂತರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಕಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ದೂಡುದು ಅಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ದೂಡುದು ಅವ ಸತ್ರೆ ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಮುಜುಕ ಖಾಸಗಿ ಖಾಸಗಿತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಹದ್ದು ಬಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ತದ ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ವಿಷಯ ಕಠಿಣ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಸಂಬಳ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅಪರಾಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಇವನು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಆತ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಅಂತ ಅವನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆಗೆ ಅಪರಾಧಿಗೂ ಕೂಡ ಘನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಪಾದಿತ ಆತನ ಘನತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೀವು ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಆತ ಬರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ಈ ಖಾಸಿಗತನದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ಬಹಳ ನೆನಪಾದ ಒಳ್ಳೆದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಸೊ ಅಂತದ್ದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಡೀಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ತನಕ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಮಾನ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದಿರಿ ನನ್ಗೇನಿದೆ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೇನಿದೆ ನಾನು ವಿದ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೇನು ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ತನದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ತನಕ ಧರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಂಪರ್ಸೆನ್ಷನ್ ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈವರೆಗೆ ಬಂದ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಸಿಗುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಇರುವ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅದೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಾಗ ಸಿಗುವಂತಹ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಆಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲ ಆಧಾರ ಬೇಡ ಆತ ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಧಾರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತ ಈ ಕೇಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ ಅದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಳು ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಆಗ್ತವೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಯವಾಣಿ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆ ರೀತಿ ಜಾಗೃತಿ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗೃತಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ಬರ್ಬೇಕು ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನನಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ಸರ್ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದಿನೇಶ್ ಅಗಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಏಕೆ ಕುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಾ